。茉莉，妈，我要回家。宝贝儿，乖。我爸说再也不让我回家了。他是在跟你跟你说笑话，还逗你玩呢。妈妈，是真的吗？你在奶奶家，要惹奶奶生气，要乖乖的，知道吗？茉莉，嗯，怎么了？给谁打电话呢？茉莉，是你爸在说话吗？你让他接电话。小张，我妈妈说他过两天就来接我，是真的吗？你先睡觉吧。说，我已经跟茉莉说了，让她暂时在你那住几天。过两天我去接她。我们俩之间的事我自己解决。你想打官司也好，你想怎么都行。我奉陪到底。但我告诉你，我绝对不会把抚养权给你的。你听清楚了。张天兰，这个你说了不算。喂，喂，我他妈上辈子欠你什么了？我不敢当，你当初给我们家刘展鹏哭着喊他闹离婚，不就是为了不愿意叫我这声妈吗？对，你来干什么呀？看看茉莉，看看茉莉有什么好看的呀？我告诉你啊，今儿可是我接茉莉回家。我知道，昨天刘展鹏就算把茉莉抱回去，我怕他心里不舒服，来看看他。你怕他心里不舒服？刘展鹏为什么要把他抱回去？你心里跟明镜似的。我告诉你吧，从一开始我就不同意把茉莉给你。你说你这妈是怎么当的呀？你让我大孙女遭了那么大的罪。我是他亲妈，我能让他遭什么罪呀、啊？我最讨厌的就是你跟我说话这态度了啊！你看什么样的，一点礼貌都没有。明明是自己错了，还不承认。你说你当初啊，追求我们家刘展鹏挺那个大肚子来了，哎呦，说我这怀的是个儿子，啊,啊，是儿子，还得结婚吧？儿子是儿子吗？明明就是个闺女啊，又赖人家 B 超做的不好，哎呀，这些都不说了，自己知道自己不能生，还骗我，一骗就是八年。你知道老太太左盼右盼，右盼左盼的盼个大孙子，合着你天天看我笑话，拿我当猴耍呢？你真想断了我们老刘家的后啊？该收的我早就收过了，您不信我也没办法。反正现在我跟刘展鹏已经离婚了，您可以让他给你再娶一个儿媳妇，生一个大孙子。茉莉留在你们身边也没有意义。茉莉留在哪儿跟你有关系吗？刘展鹏再娶不娶媳妇，再生不生孩子跟你有关系吗？没事，赶紧走吧。我跟你说吧，别等会儿茉莉出来看见你又哭又闹的不好看啊。我不是来跟你抢孩子。就看看他，你心里想什么？我跟明镜似的，我告诉你啊，哎呦，你就想等会儿茉莉一出来看见你，哎呦妈妈，哎呦又哭又闹的，这么多人看着，我这心一软，咔就让你把孩子给带走了，是不是？你做梦！我告诉你，我不是刘展鹏，你给我记住，江天兰，茉莉是我们家的孩子，她姓刘，就得留在我们家。我告诉你，我绝不会让她跟着你这个妈去住那个不上台面的地方。就算我倾家荡产，我也得让她跟着我。你想都别想，你死了这条心，还倾家荡产，你拿什么倾？你拿什么荡啊你？哎呦！我
。喂，能不能出来一趟？有话跟你说。想见面啊？行啊，等船票，咱法院见。你到底出不出来啊？你是想让我跟天琴一样去你办公室跟你闹啊？不是，你们家人是不是只会这招啊？说吧，哪？江边。心平气和，好好说。在这儿见面啊，离我单位这么近，万一碰着熟人多不好。离婚也不是什么大不了的事儿，怕谁看见啊？行，说事儿吧。茉莉跟着我。如果说你要说茉莉，没什么好说的。律师我已经找好了。离婚的时候我就说过。离婚的时候我就说过，我可以什么都不要，我只要茉莉，你也答应了。你现在这是干什么？你是想逼死我是吗？啊！别上来就要死要活的，干嘛呀这是？我是想心平气和跟你好好谈。我也想心平气和的谈，但怎么谈呢？啊！你说你现在连工作都没有，你你你怎么养茉莉？我好好的工作怎么没的？别人不知道，你还不清楚吗？做人有点良心吧。行，你是想说你是因为生茉莉才辞的职，对吧？可这事儿也是在生茉莉之前，咱俩就商量好的。我没逼你吧？我没逼你非辞职是不是？再说了，相夫教子这是我的理想，这是你亲口跟我说的，对不对？自从嫁给你，我的理想就一个一个的破灭。是谁跟我说，我要不生下这个孩子，你妈就跟你拼命？谁又信誓旦旦的跟我发誓，将来一定让我过上好日子？我没让你过上好日子吗？我工资月月悉数上交，我没在外面沾花惹草，这还不叫好日子吗？我就知道你们怎么说，我不跟你谈以前，我没法说，我说什么你都有道理。这本来嘛，这道理就在我这边啊。我得跟着你不行，他已经习惯跟我在一起生活。孩子的习惯是可以养成的啊，这不是问题。你会照顾他们吗？你为他想想好不好？这些年你除了给钱，你还为他做过什么？如果不是我辛辛苦苦在外面挣钱，你怎么踏踏实实在家里养孩子呢？你怎么养？